गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर फिफ्थ स्टैंडर्ड टुडे वी आर गोइंग टू सी साइंस लेसन थ्री एनर्जी एनर्जी मीन्स वॉट यू से इन तमिल आटल उटल उनर्जी लेवल अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबउट डिफ्रेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन दर्जी एनर्जी चार्जस् इन डी लाइफ अंडरस्टा द Law of conversion of energy. List out the use of energy. So in the lesson, we will see what are the different types of energy. What are the different types of energy? So in our daily life, the energy is working. That is the conversion of energy. That is the use of energy. We will see what are the different types of energy. So we will see introduction. Mala was standing in a row for her morning school assembly. Suddenly, she fainted and fell down. Her class teacher rushed to her. took her to the classroom and gave her water to drink so mala vandha enna pandra avala morning assembly ku school la roll nannitta iruka sadana avena eda faint mayakamaagi keela vilundada fell down her avanga class teacher enna pandranga rush avukitta fast ah poranga avala class kootu poranga avulukku thanni kudukranga so class teacher ku enna theriya varudhu appadina mala avaloda morning breakfast saapdala ava skip pannirka adha saapdam vandirka she gave her some food and then she came back to normal so teacher enna panirukanga avul food kuduthirukanga adukapra avan normal ana condition ku vandata what do you understand from this idhilanda ungalku enna theriyudhu appdi kekkanga we need energy to do our daily activity namakku energy theva nammaloda daily activity seiyiradhukku we get this energy from food so namakku enna pudi energy kedaikudhu food la nadhu dhaan kedaikudhu in science energy is defined as capacity to do work so நம்ம சயின்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜிங்கிறத என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட திறன் சொல்றாங்க உங்க வேலை செய்யறதுக்கான திறன் தான் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க கெப்பாசிட்டிங்கிறத திறன் சொல்றாங்க லெட்டஸ் ஸ்டடி அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் தே யூஸ் இன் திஸ் லெசன் ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு அதோட யூசஸ் என்னங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ வில் சி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி We do many works in our daily life. Many of them are done physically. நம்ம நிறைய வேலை செய்யறோம் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல அது எல்லாமே எப்படி செய்யறோம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பிசிக்கலா நம்மளோட உடலை வளைத்து செய்யறோம் நம்மளோட உடல் மூலமா செய்யறோம் சம் ஒர்க் ஆர் டான் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் டிவைசஸ் சில வேலைகளை நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாவோ இல்ல டிவைசஸ் மூலமாவோ செய்யறோம் பட் தே நீட் எனர்ஜி டு டூ ஒர்க் சோ எனர்ஜியோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டோ டிவைஸோ வச்சு செஞ்சாலுமே அந்த ஒர்க் செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அந்த டிவைஸுக்கும் ஒரு எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கிறாங்க there are different forms of energy like mechanical energy heat energy light energy wind energy and so on let us study about them one by one so nareya type of energy irukku mechanical energy heat energy light so ellathiyum pathi padikalam ba padikalam appdi solranga so activity one find out what do you need for the following so idella seiyradhukku enna enna energy theva appdi kekkanga first to drive a bus bus drive pandradhukku namakku enna theva mechanical energy adha ota kuda yekka kudiya நமக்கு எனர்ஜி வேணும் டு ட்ரை அ கிளாத் அவங்களே போட்டாங்க ஒரு சன் போட்டிருக்காங்க சன்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹீட் எனர்ஜி சோ ஹீட் எனர்ஜி இருந்தாதான் துணிகள் காயும் டு குக் அதேதான் ஹீட் எனர்ஜி இருந்தாதான் நம்மளால குக் பண்ண முடியும் டு வாக் இன் லேப்டாப் லேப்டாப்ல வேலை பார்க்க நமக்கு என்ன தேவை வி நீட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தேவை அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி ஆர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வி நீட் So, next, first we will see mechanical energy. Energy possessed by an object due to its position is called mechanical energy. One person who has the energy of the energy of the energy is called mechanical energy. So, mechanical energy can be classified into two. Kinetic energy and potential energy. So, mechanical energy is called two types of energy. One is kinetic energy. One is kinetic energy. Potential energy. So, kinetic energy is what we can see. Let's look at this picture. A car is fast and moving. A bullet is what it is. A gun is coming out of a gun. So, it is the two movements. That's it. A energy possessed, energy possessed by a moving object is known as kinetic energy. So, if we have a move out of a move, we have energy to get energy. That's why we say kinetic energy. That's why we say it is also known as energy of motion. That's why we say it is energy of motion and movement. So, we say it is energy of movement. For example, moving car. One car is fast and moving. So, movement is there. Cricket ball is bowled by a player. One ball is bowled by a player. One ball is bowled by a player. 
சோ அந்த பால் வந்து மூமெண்ட்ல தான் இருக்குது புல்லட் கம் அவுட் ஃப்ரம் அ கன் கன்ல இருந்து ஒரு புல்லட் வந்து வெளியில வருது ஃபாஸ்டா என்ன அது மூவ் ஆகி வருது இது எல்லாமே கைனடிக் எனர்ஜி தான் ப்ரொசஸ் பண்ணும் உருவாக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை என் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜியே நமக்கு கிடைக்குது ஆனா அந்த பொருள் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்குது மூமெண்ட்ல இல்ல அப்படின்னா அது என்ன சொல்றாங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க சோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ்ட் ஸ்டோர் எனர்ஜி ஆஃப் அ பொசிஷன் அந்த எனர்ஜி அந்த பொசிஷன்ல அந்த எனர்ஜி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அதாவது தேக்கி வச்சுட்டு தேக்கி வச்சுக்கோ அந்த பொசிஷன்ல அந்த எனர்ஜி எல்லாம் இருக்குது தேக்கு தேங்கி நிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதை விட்டுட்டோம்னா அந்த எனர்ஜி என்ன ஆயிரும் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் லிப்ட் அபோ ஒரு பொருளை தூக்கி வச்சிருக்கோம் அப்போ அதுக்கு எனர்ஜி தூக்குறோம்னா அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு எனர்ஜி இருக்குது ஸ்டோன் இந்த ஸ்ட்ரெச்டு ரப்பர் பேண்ட் ஸோ அந்த பையன் பாருங்க ஒரு 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 ஸ்டோனை வந்து என்ன பண்ணிருக்கான் ரப்பர் பேண்ட்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஒரு பொசிஷன்ல வச்சிருக்கான் அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு இன்னும் மூவ்மெண்ட் ஆகல அதுல எனர்ஜி இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வாட்டர் இல்லை டேம் டேம்ல தண்ணியே தேக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த வாட்டர்ல ப்ரெஷர் இல்லையா திறந்துட்டா ஃபாஸ்டா தான் மூவ் ஆகும் ஆனா அது என்ன இருக்கு அதோட எனர்ஜி எல்லாம் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகி வச்சிருக்கு ஸோ ரெஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் மூமெண்ட்ல இருக்க எல்லா ஆப்ஜெக்டும் கைனடிக் எனர்ஜியும் ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கறதான் இதோட ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் மெக்கானிக் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ் டு டூ மெனி ஒர்க் நமக்கு நிறைய ஒர்க் பண்றதுக்கு இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தேவை சம் ஆஃப் தெம் ஆர் கிவன் பிலோ என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் சில இது கொடுத்துருக்காங்க இன் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ ஹைட்ரோ அப்படிங்கிறது வாட்டர் ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் பிளான்ட்ல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜி அதாவது தண்ணி மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் போது அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர்ல இருந்து நமக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டிய ஜென்ரேட் பண்றாங்க அத சோ அப்ப என்ன ஆகுது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து இங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது விண்ட் மில் கன்வெர்ட் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் விண்ட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோ விண்ட் மில் காற்றாலை என்ன பண்ணுது கைனடிக் எனர்ஜி அந்த மூமெண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதோட விங்ஸ்ல என்ன ஆகும் மூமெண்ட்ல தான் இருக்குது அப்போ அங்க ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு அந்த கைனடிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது காற்றை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் பண்ணு சோ விண்ட வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு சோ கைனடிக் எனர்ஜி இங்க என்ன ஆயிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஹேமர் இஸ் யூஸ் டு அப்ளை அ போர்ஸ் ஆன் அன் ஆயில் சாரி நெயில் சோ ஒரு ஆணி இருக்கு அந்த ஆணிய சும்மா சவுத்துல வச்சா உள்ளுக்கு போகுமா ஆஹா நம்ம மெக்கானிக்கல் நம்ம கைகளால என்ன பண்றோம் அத சுத்தியில் வச்சு அடிக்கிறோம் அப்போ மூமெண்ட் நம்ம மூமெண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அது உள்ளுக்கு ஆணி உள்ளுக்கு அழுத்தமா உள்ளுக்கு போகுது சோ நம்ம கைகளால இயக்குறோம் அத மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கேன் பி பிரிங் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் டு ரெஸ்ட் அண்ட் அண்ட் மேக்கிங் அ பாடி அட் ரெஸ்ட் டு மூவ் சோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு மூவ் ஆகிற பொருளை ரெஸ்ட்ல வைக்கிறதும் இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பொருளை மூவ் ஆக மூவ் பண்றதுமே இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியால தான் முடியும் அப்படிங்கிறாங்க சோ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாங்க கார் கார் நின்னுட்டு இருக்கு அது ரெஸ்ட்ல தான் இருக்குது அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு அர்த்தம் இப்ப அவன் மூவ் பண்றான் அது என்ன ஆகுது மூவ் ஆகும் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடுது பொட்டன்ஷியல் அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜிய கன்வெர்ட் ஆயிடுது சோ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட மூவிங் ஆப்ஜெக்ட கன்வெர்ட் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பைண்ட் அவுட் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஃபாலோயிங் என்னென்ன எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு பாக்காங்க ஒரு ஹார்ஸ் மூவ் ஆகுது ரன் ஆகுது அப்ப என்ன பண்ணுது மூமெண்ட்ல தான் இருக்குது அது கைனடிக் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றான் ஒரு பவுல்ல இருந்து ஏரோ எய்ம் பண்ணிருக்காங்க இன்னும் அது மூவ் ஆகல அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் ரன் பண்றான் ரன்னிங் ரேஸ்ல அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கான் அது கைனடிக் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் ஒரு பால் தன்னோட பொசிஷன்ல நிக்குது ஸ்லைட்ல மூவ் ஆகல இன்னும் இன்னும் பொசிஷன்ல தான் இருக்குது அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் விண்ட்
அந்த கப்பல என்ன பண்ணாங்க டிராவல் பண்ண வைக்கிறாங்க அங்க அங்க ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் விண்ட் சர்ஃபிங் செயிலிங் அண்ட் கைட்ரா சர்ஃபிங் யூஸ் விண்ட் எனர்ஜி சோ ஒரு பட்டம் விடுறாங்க அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் பட்டம் விடுறதுக்கோ இல்லைன்னா செயல் பண்ணி போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு அது பேரு விண்ட் சர்ஃபிங் இல்லைன்னா செயல் பண்றது எல்லாத்துக்குமே விண்ட் எனர்ஜி இருந்தாதான் முடியும் அப்படிங்கிறாங்க விண்ட் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ் ஃபார் பம்பிங் வாட்டர் சோ லாஸ்ட் பிக்சர் பாரு இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விண்ட் எனர்ஜி மூலமா நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்க அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய தண்ணிய பம்ப் பண்ணி வெளியில எடுக்கலாம் சோ இதுல என்ன ஆகும் அந்த விங்ஸ் வந்து மூவ் ஆக மூவ் ஆக கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் பம்ப் ஆகி வெளியில வருது அப்படிங்கிறாங்க டூ யூ நோ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் விண்ட் மில் சோ தமிழ்நாடு தான் முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது விண்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்றதுல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல அப்படிங்கிறாங்க சோ விண்ட் மில்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுலன்னு பார்த்தோம்னா ஆரன்வாய் மொழியில இருக்குது கயத்தாறுல இருக்குது குடிமங்கலம் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்குது இந்த மூணு இடத்துலயும் நிறைய விண்ட் மில்ஸ் நீங்க பாக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி பாத்திரமா சாரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது When a temperature of a substance is rise, it atoms and molecules begins to vibrate and release a kind of energy. So, temperature is a weapon. So, if you have a weapon, you can use a weapon. Then, what is it? Atoms and molecules are vibrate. If you have a weapon, you can use a weapon. Then, you can use air bubbles to produce atoms. If you have a weapon, you can use a weapon. If you have a jump, you can use a weapon. ஹீட் வந்து அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும் மேல் நோக்கி நோக்கி ஜம்ப் ஆகி வரும் அதுதான் வைப்ரேட் அப்போ வைப்ரேட் ஆகி நமக்கு என்ன அது அதிகமான வெப்பநிலையே அது என்ன ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணுது மேல வச்சு அந்த பாத்திரத்தை தொட முடியுமா ஹீட் அதிகமா ரிலீஸ் ஆகும் அதுதான் ஹீட் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க திஸ் எனர்ஜி இஸ் நோன் அஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஆர் தெர்மல் எனர்ஜி சோ திஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹாட் சப்ஸ்டன் டு கோல்ட் சப்ஸ்டன் சோ இந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா ஹாட் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து கோல்டு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு அப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க If you put some ice cubes in a water in a glass, a water becomes cold. See, you can put a water in a glass. You can put ice cubes in a glass. Then, you can put ice cubes in a glass. Then, you can put ice cubes in a glass. Why do you put ice cubes in a glass? It is because heat is transferred from water to ice. So, the water in a glass is heat. In a glass, the water in a glass is cold. The water in a glass is cold. The water in a glass is cold. The water in a glass. அப்படின்னு சொல்றாங்க டு யூ நோ ஹீட் இஸ் அ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் அ மாலிகுல்ஸ் இன் அ பாடி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ்னா மூலக்கூறுகள் சோ நம்ம உடம்புல இருக்க மூலக்கூறுகளுடைய மொத்த அளவு தான் இந்த ஹீட்டுங்கிறாங்க டெம்பரேச்சர் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹீட் இன் அ பாடி நம்ம உடம்புல எவ்வளவு ஹீட் இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்றக்கூடியது டெம்பரேச்சர் தான் சோ உங்களுக்கு ஃபீவர்னா என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் உடனே டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுவாங்க ஓகே யூ ஆர் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஹீட் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு இல்ல கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் சில்லுன்னு தான் இருக்கு உடம்பு பரவாயில்ல ஹீ ஃபீவர்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளோட உடம்புல உள்ள ஹீட்டை எது மூலமா அழக்க முடியும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ண முடியும்னா டெம்பரேச்சர் மூலமா தான் அழக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆக்டிவிட்டி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் வாட் டூ யூ ஃபீல் இன் யூர் ஹேண்ட் டூ யூ ஃபீல் த ஹீட் ஜென்ரேட்டர் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ரெண்டு கையை தேய்ச்சி பாருங்க தேய்ச்சா என்ன ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ஒரு பொருள் ரெண்டு பொருளும் சேர்த்து ஃப்ரிக்ஷனா உராய்வு உராய்வு ஏற்படும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம சோசியல பாத்திருப்போம் ரெண்டு ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் தேய்ச்சி பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது ஹீட் அதுலதான் ஹீட் நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் டேக் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லைம் பவுடர் இன் அ கிளாஸ் லைம் பவுடர்னா சுண்ணாம்பு பவுடர் சோ ஒரு ஒரு தமிழா இல்ல என்ன பண்றாங்க சுண்ணாம்பு பவுடரை எடுத்து வைக்க சொல்றாங்க ஆட் சம் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டிர்வெல் சோ தண்ணிய அதுல கொஞ்சம் ஊத்தி ஸ்டிர்வெல் கலக்க சொல்றாங்க டச் த கிளாஸ் அவுட் சைட் டூ யூ ஃபீல் ஹவு டூ யூ ஃபீல் சோ அந்த வாட்டர் அந்த கிளாஸ தொட்டு பார்க்கும் போது நமக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றோம் ஹாட்டா ஃபீல் பண்றோம் இங்க ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி எதுக்குலாம் யூஸ் ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி அப்டைன் ஃப்ரம் பவர் ஸ்டேஷன் இஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி சோ பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜினால நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும் தேர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் படிச்சிருக்கோமா ஹீட் எனர்ஜி
நம்மளால என்ன ஆகுது ஒரு வெஹிக்கல ரன் பண்ண முடியுது அத செயல்படுத்த முடியுதுங்கிறாங்க வி குக் ஃபுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட் ஹீட் எனர்ஜி ரெண்டர்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் அண்ட் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் சோ நம்ம ஃபுட்ட ஈஸியா சமைக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என்னது ஹீட் எனர்ஜியாலதான் சோ இந்த ஹீட்னாலதான் அந்த ஃபுட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட் வெந்தா அந்த ஃபுட் என்ன ஒரு கேரட் எடுத்து பாருங்க கேரட்டை ராவா சாப்பிடும் போது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது குக் பண்ணது போல சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் அது நமக்கு டைஜஷனுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் சீக்கிரம் செமிச்சிடும் அப்படிங்கிறாங்க ஹீட் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் அயன் ஆர் ஹீட்டர் டு மோல் தம் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் சோ ஒரு பொருளை அதிகமா ஹீட் பண்ணும் போது அயன் எல்லாம் ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அது டிஃப்ரெண்டா வளரும் இப்ப பாருங்க ஜன்னல் இப்ப ஜன்னல் எல்லாம் பாருங்க நேர் நேரம் குச்சி குச்சியா இருக்கா பூ மாதிரி டிசைன் வளைவு மாதிரி டிசைன் அதெல்லாம் எப்படி அப்டைன் பண்றாங்க அந்த இரும்ப ஹீட் பண்ணி நமக்கு என்ன அதிகமா ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஷேப்லனாலும் அதை நம்ம வளைச்சு கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் படம் பாருங்க ஒரு அயனை தான் ஹீட் பண்ணிருக்காங்க அது ஆரஞ்சு கலர்ல தெரியுதா அதுக்கப்புறம் அது மோல்ட் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப்ல கொண்டாடுறாங்க ஹீட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரை கிளாத் அண்ட் அண்ட் அதர் வெட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஹீட் மூலமா நம்ம கிளாத்த ஈஸியா என்ன பண்ண வைக்கலாம் காய வைக்கலாம் சோ சன்ல காய வைக்கும் போது ஹீட் ஹீட்னாலதான் துணி சீக்கிரமா காஞ்சிருது அயன் பாக்ஸ் மூலமா என்ன பண்ணலாம் சீக்கிரமா நம்ம என்ன பண்றோம் நல்ல துணியை மடிச்சு வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அத மாதிரி எந்த ஒரு ஈரமான பொருள்னாலும் ஹீட் பட்டுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிரும் காஞ்சு போயிரும் அப்படிங்கிறாங்க சோ வில் சி லைட் எனர்ஜி அண்ட் அதர் எனர்ஜி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்